me ha contestado el de la tienda en Alemania, esto de aquí. Ahí básicamente dicen que esta tele tiene ya ocho años y que eh, pues ya no hay eh, piezas para recambiarlo y que pues no vale la pena hacer absolutamente nada y hay que tirarla. Bueno, pues aquí hay una tele que voy a tirar a la basura. Esto me da mucho asco lo del tema de la obsolescencia programada. El que no sepa qué significa eso, pues eh, la obsolescencia programada tiene como fin el acortar la vida eh, útil de los productos para que luego la tengas que tirar a la mierda, no se pueda reparar y tengas que comprar otra. Así es como estamos llenando el planeta de mierda, de teles, de baterías y de todo tipo de aparatos que al final acaba algunos reciclados y otros acaban en, en vertederos en algunos de los países pues que no sé que les damos cuatro duros por enviarles toda nuestra mierda y allí acumulan pues posiblemente esta tele aunque muchas de estas cosas acaban en auténticos vertederos en, en países pues eh, que subdesarrollados pues les damos cuatro duros y llevan toda la mierda allí y ya está, como os digo, la tele dejó de funcionar, la tele tiene 7 años y he enviado un email para ver si me la podían reparar. Me ha contestado el de la tienda en Alemania esto de aquí. Ahí básicamente dicen que esta tele tiene ya 8 años y que eh, pues ya no hay eh, piezas para recambiarlo y que pues no vale la pena hacer absolutamente nada y hay que tirarla. Claro, esta tele costó como 400 euros hace 8 años. Claro, eh, a lo mejor alguna pieza hay de segunda mano por ahí para cambiarla, pero es que solo la mano de obra eh, a, al entrar en la tienda pues te van a cobrar ya 200 euros. Entonces, pues obviamente no vale la pena repararla, pero es una cosa que me da asco, eh, me da asco, ¿sabes? Porque claro, ellos dejan, los de Telefunken en este caso, o de cualquier empresa, pues dicen, bueno, ponemos eh, las teles, le damos una vida útil de seis años, por ejemplo, o de cinco, dejamos de hacer esas piezas de repuesto y ya está, y que se jodan y que, compran, y que compren otra. Un ejemplo muy claro son las bombillas. Las bombillas eh, pues también tienen una vida útil y las fabrican exactamente pues, para que dure un determinado número de años y luego la tengas que tirar y tengas que comprar otra. Lo mismo ocurre con los coches, lo mismo ocurre con absolutamente todo, con este móvil con el que estoy grabando, que cada año pues, sale un modelo nuevo y no sé qué pasa, que te hacen actualizar el móvil y el móvil pues eh, se jode, por lo que sea, y deja de funcionar, la batería no sé qué, no sé cuántos, y tienes que ir comprando. Es decir, hemos llegado a un nivel, es increíble, la de montañas y montañas de basura y de mierda, que estamos eh, dejando en este planeta. Y luego nos dicen que somos nosotros los que eh, contaminamos porque, no sé, porque vamos con el coche diésel a comprar una vez a la semana. O que somos nosotros los que vivimos por encima de nuestras posibilidades encendiendo una luz para que nos podamos ver. Luego nos echan la culpa a nosotros de toda la mierda que está pasando en el planeta y de cómo lo estamos dejando. Que si la capa de ozono es nuestra culpa, que si... Eh, no, no, la, nosotros somos la minoría, oh, madre mía. Este tipo de cosas son las que a uno le jode. ¿Qué os parece esto de la obsolescencia programada? ¿Pensáis que estamos en la mierda y que es uno de los grandes motivos de que estemos dejando un planeta lleno de mierda? Eh, ¿O qué? Porque claro, esto ahora, eh, pues eh, a ver, eh, se tiene que tirar, ya ves, yo a lo mejor lo, lo reciclo, ¿sabéis cómo? A lo mejor eh, le quito la pantalla y ya tengo un marco para dentro hacer algún personaje y algún, algún payaso o algo que me pueda hacer yo. No digo, límpiala de paso, ¿no? No solo de tocarlo con la mano. Bueno, eso era, la obsolescencia programada, me cago en su... eso es.